डिस्कस करते हैं ठीक है तो पहला है अब्रेशन अब्रेशन क्या है एक मैकेनिकल टाइप का वेयर है मैकेनिकल टाइप कैसे जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैं आपको डायग्राम से समझाता हूँ ये आपका वर्क पीस है और ये आपका वर्क पीस है ये आपका टूल है और यहाँ से आपका ये चिप रिमूव होके निकल रहा है अगर आप ये रीजन देखेंगे इस रीजन में कई बार क्या होगा ये जैसे मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ ये रीजन में चिप और टूल इंटरफेस पे कई बार ऐसा होगा कि हार्ड पार्टिकल्स दोनों के बीच में रह जाएंगे वो हार्ड पार्टिकल या तो कार्बाइड के हो सकते हैं ऑक्साइड हो सकते हैं स्केल्स हो सकते हैं या टूल मटीरियल जो रबिंग कर रहा था चिप के साथ ये जैसे चिप है आपका और ये जो टूल है टूल वेयर आउट हो रहा है कंटिन्यूसली वेयरिंग कर रहा है तो टूल का ही कोई मटेरियल हार्ड मटेरियल इसके अंदर बीच में रह गया है वेयर आउट होके इससे टूट के या फिर आपका बिल्डअप एच फॉर्म हुआ उस बिल्डअप एच जो हार्ड हो गया स्टेन हार्ड हो गया तो वो ज्यादा हार्ड हो गया टूल के मटेरियल से तो वो पार्टिकल अगर चिप और टूल के इंटरफेस में रह जाता है ये चिप का अपर लेयर है और ये चिप का लोअर साइड है यानी अंडर साइड बोलते हैं इसको अगर आप जूम करके देखेंगे तो ये इसका चिप का अंडर साइड कहलाएगा अंडर साइड और टूल फेस इनके बीच में वो कार्बाइड रह जाते हैं ये येलो कलर से मैं आपको दिखा रहा हूँ ये कार्बाइड अब टूल से ज्यादा हार्ड है तो जब ये इसके साथ कांटेक्ट में होंगे और आपका जो चिप है आगे ऊपर की तरफ मूव कर रहा होगा तो जब मूव कर रहा होगा तो ये फ्रिक्शन पैदा करेगा अब्रेशन पैदा करेगा और ये हार्ड पार्टिकल अब्रेशन पैदा होने की वजह से हार्ड है टूल के कंपेरिजन में और टूल इन हार्ड पार्टिकल के मुकाबले सॉफ्ट है तो उसके अंदर ये प्लॉक करेंगे और उनके प्लॉग होने के बाद उनमें से मटेरियल को वेयर आउट करेंगे अपने साथ मटेरियल को अब्रेशन की वजह से मटेरियल उसमें से रिमूव करना शुरू कर देंगे क्योंकि ये ज्यादा हार्ड है तो इट आर दीज आर हार्ड द टूल मटेरियल एंड इट प्लॉग्स इनटू द रिलेटिवली सॉफ्ट मटेरियल ऑफ द टूल फेस एंड रिमूव्स मटेरियल पार्टिकल बाय मैकेनिकल एक्शन और ये अब्रेशन की वजह से ये हार्ड पार्टिकल टूल के सरफेस पे से मटेरियल को निकाल के अपने साथ ले जाते हैं जब चिप आपका ऊपर की तरफ फ्लो कर रहा होता है तो इस तरह से ये मटेरियल रिमूव करता है और ये आपका टूल नेचुरली यहाँ पे हीट भी ज्यादा प्रोड्यूस होगी जब ये रबिंग होगी क्योंकि तो आपका चिप का प्रेशर भी रखता है इस पे जब आपका वर्क पीस साइड मूव कर रहा है विद कटिंग लॉस्टी तो आपका प्रेशर भी अप्लाई होता है तो यहाँ काफी ज्यादा प्रेशर होने की वजह से चिप टूल इंटरफेस में आपकी काफी हीट प्रोड्यूस हो जाती है और उस हीट के टाइम पे जो टूल का अपट लेयर है वो थोड़ा सॉफ्ट रहता है और जब हार्ड मटीरियल जो इन चिप और टूल के बीच में रहेगा इंटरफेस पे वो उस टूल के अंदर सरफेस में अंदर घुस जाते हैं और उसके साथ आगे की तरफ जब चिप मूव कर रहा था तो उसको अपने साथ वेयर आउट कर देते हैं उसके कुछ मटेरियल को टूल के मटेरियल को अपने साथ ले जाते हैं तो ये इस मैकेनिज्म क्योंकि ये अब्रेशन हो रहा है इसलिए इसका नाम इस मैकेनिज्म का नाम अब्रेशन है तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये अब्रेशन के इसलिए कह रहे हैं और इसमें जो पार्टिकल्स हैं जो हार्ड पार्टिकल प्रेजेंट ऑन द अंडर साइड ऑफ द चिप इट कैन बी फ्रेगमेंट्स ऑफ हार्ड टूल मटीरियल इट कैन बी ब्रोकन पीस ऑफ बिल्डअप एच विच आर स्टेन हार्डन तो जनरली हार्ड हो जाएंगे बिल्डअप एच के पीसेज हो सकते हैं एक्सट्रीमली हार्ड कॉन्स्टेंट लाइक कार्बाइड ऑक्साइड स्केल जो भी वर्क पीस के अंदर प्रेजेंट है इस वर्क पीस के अंदर कई बार क्या होगा यूनिफॉर्म नहीं होगा तो कुछ आपके कुछ कुछ जगह पे हार कार्बाइड होगा ऑक्साइड होगा या आपका स्केल होगा वो जनरली हार्ड होते हैं काफी किसी भी मटेरियल का कार्बाइड ऑक्साइड या स्केल वो हार्ड होता है वो जो टूल से हार्ड होता है तो अपने साथ जब वो यहाँ पे पहुंचेगा इस वाले रीजन में टूल इंटरफेस में तो वो टूल के मटेरियल को साथ में लेके चला जाएगा और वेयर आउट करेगा टूल को दूसरा मैकेनिज्म है एडिशन एडिशन का मतलब होता है एक मटेरियल का दूसरे मटेरियल एक मटेरियल हो और दूसरा मटेरियल हो अगर इनको कांटेक्ट में लाया जाए और ये दोनों का मटेरियल का कंपोजिशन अलग हो तो इन दोनों के बीच में इन दोनों के चिपकने को हम एडिशन कहते हैं तो एडिशन इज द अट्रैक्शन बिटवीन द टू पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट मटीरियल तो दो अलग अलग मटीरियल के बीच में जिनका कंपोजिशन कंपोजिशन अलग हो उन के चिपकने को हम एडिशन कहते हैं तो यहाँ पे वही मैकेनिज्म है यहाँ जैसे आप देख रहे होंगे ये चिप है देखिए इस डायग्राम को अगर मैं दिखाऊं आपको तो ये चिप है आपका ठीक है यहाँ पे ये चिप है और ये प्रेशर लग रहा है जब आपको वर्किस मूव कर रहा होगा और ये टूल है तो दोनों का जो कॉन्टेक्ट है वो सर्फेस कॉन्टेक्ट बोलते हैं लेकिन सर्फेस कॉन्टेक्ट रियलिटी में नहीं होता जब आप माइक्रोस्कोपिक व्यू कर रहे हैं इस व्यू वो ये जो व्यू है माइक्रोस्कोपिक व्यू है तो जब माइक्रोस्कोपिकली आप देखोगे तो वो काफी रफ होता है सर्फेस तो ये जो टूल का फेस है और ये चिप का सरफेस है अंडर साइड है चिप का अंडर साइड वो दोनों का कांटेक्ट जो होगा पॉइंट कांटेक्ट होगा आप देख रहे होंगे ये रीजन जो है पॉइंट कांटेक्ट है सिर्फ यहाँ कांटेक्ट हो रहा है तो वो सरफेस कांटेक्ट ना होके ये पॉइंट कांटेक्ट होते हैं अब क्या होता है जब प्रेशर
तो उसके मूव करने से क्या होता है इधर काफी ज्यादा हीट प्रोड्यूस होता है तो जब हीट ज्यादा प्रोड्यूस होता है लोकलाइज हीटिंग होती है पूरे सर्फेस पे नहीं होती जहां जहां कॉन्टेक्ट होगा सर्फेस कॉन्टेक्ट नहीं होता कॉन्टेक्ट पॉइंट होते हैं मतलब एक पॉइंट के पॉइंट एज पे आपका कॉन्टेक्ट होगा तो जैसे ये पॉइंट है ये एक पॉइंट है ये एक पॉइंट है एक पॉइंट ये रहा एक पॉइंट ये रहा इन सब कॉन्टेक्ट पॉइंट पे आपका क्या होगा हीट प्रोड्यूस होगी और हीट प्रोड्यूस होने से यहाँ टेम्परेचर राइज कर जाएगा जब टेम्परेचर राइज करेगा तो इन दोनों के बीच में मैकेनिकल बॉन्डिंग होने लगेगी तो ये भी आपस में मैकेनिकली बॉन्ड होने लगेंगे और एक वेल्ड स्पॉट स्पॉट वेल्ड की तरह यहाँ पे एक दूसरे एक दूसरे ज्यादा चिपकने लगेंगे अब क्योंकि चिप जो है वो आपका साथ साथ ऊपर की तरफ मूव कर रहा है इस तरह से तो जब ऊपर की तरफ आपका चिप मूव कर रहा है तो ये ब्रोक भी होगा आपका जो बॉन्डिंग है वो साथ में ब्रेक भी कर जाएगा लेकिन जब ये ब्रेक होगा तो एक लाइन के लॉन्ग नहीं होगा जब ये ब्रेक होगा तो इसमें से कुछ टूल का मटेरियल आपका चिप के साथ कांटेक्ट करके चला जाएगा कुछ टूल का मटेरियल आपका चिप के साथ जब चिप ऊपर मूव कर रहा तो उसके साथ जुड़ के चला जाएगा और आपका टूल से वो मटीरियल रिमूव हो जाएगा तो कुछ पार्ट टूल का आपका रिमूव होने लगता है ये कुछ पार्ट यहाँ से रिमूव होने लगा ये रिमूव होने लगा तो उससे क्या होगा टूल आपका वेयर आउट होने लगेगा तो ये अगर मैकेनिज्म है जिसमें एडिशन होता है दोनों मटेरियल मैकेनिकली बॉन्डिंग होने लगती है हाई टेम्परेचर बढ़ने की वजह से मेटेलिक बॉन्डिंग होती है इन दोनों के बीच में और मेटेलिक बॉन्ड की वजह से जब चिप आपका हाई वेलोसिटी से मूव करता है तो वो बॉन्ड टूटता है और कुछ मटेरियल आपका टूल का चिप के साथ चला जाता है और आपका टूल सर्फेस जो टूल फेस है उसमें से मटेरियल रिमूव होने लगता है धीरे धीरे आपका वेयर आउट होने लगता है तो अगर इस तरह से हो रहा है इस मैकेनिज्म को हम एडिशन वेयर कहते हैं ठीक है अब थर्ड है डिफ्यूजन डिफ्यूजन क्या होता है दो मटेरियल का सॉलिड स्टेट में मिक्स होना अगर दो मटेरियल हैं आपके दोनों का अगर मैं टेम्परेचर राइज कर दूं, तो जैसे अगर ये दो मटेरियल है एक मटेरियल है एक मटेरियल है अगर दोनों का टेम्परेचर राइज कर दूं, तो हाई टेम्परेचर पे भी इस सॉलिड स्टेट से मटेरियल निकल के इस स्टेट इस दूसरे मटेरियल में ट्रांसफर हो सकता है बस रीजन ये होना चाहिए कि वो मटेरियल कंसेंट्रेशन एक जगह पे हाई हो और दूसरी जगह लो अगर उसकी कंसेंट्रेशन दूसरी साइड कम है तो हाई टेम्परेचर पे वो सॉलिड स्टेट में भी मेटल एटम के फॉर्म में वो मटेरियल एक स्टेट एक हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ मूव करेगा तो सेम यही चीज इसी को डिफ्यूजन कहते हैं जब सॉलिड स्टेट में आपकी मिक्सिंग होती है दो मटेरियल की तो इसी को यहाँ डिफ्यूजन कह रहे हैं अगर इस तरह से आपका वेयर आउट होता है तो डिफ्यूजन कहते हैं वो कहता कैसे है यहाँ पे जैसे मान लीजिए यही केस है अगर आपका केस हम लेते हैं ये चिप और टूल है इन दोनों में अगर हीट प्रोड्यूस हो रही है इधर क्योंकि तो फ्रिक्शन ज्यादा रहेगा और हीट जब ज्यादा प्रोड्यूस होगी तो टेम्परेचर राइज करेगा जब टेम्परेचर यहाँ राइज करेगा तो आपका कुछ मटी एटम्स जो टूल में प्रेजेंट होंगे वो हाई कंसेंट्रेशन में यहाँ उनकी स्टेज यहाँ जैसे आपके कुछ एटम्स हैं वो टूल में प्रेजेंट है और उनकी कंसेंट्रेशन टूल में ज्यादा है बट चिप में लो है तो वो एटम्स आपके ट्रांसफर होने लगेंगे हाई टेम्परेचर की वजह से फ्रॉम टूल टू द चिप तो उनकी कंसेंट हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की तरफ आपके आइटम जो है वो टूल से निकल के चिप की तरफ जाने लगेंगे और चिप में जाने लगेंगे तो जिसकी वजह से क्या होगा आपका टूल का मटेरियल धीरे धीरे कम होने लगेगा और वेयर आउट करने लगेगा और चिप के साथ वो जब चला जाएगा तो चिप आगे फ्लो होकर निकल जाएगा तो आपका टूल में क्या होगा टूल की अमाउंट जो है कम होने लगी और आपका टूल में से आइटम निकल रहे हैं तो वेयर आउट होने लगा अगर इस तरह के इस तरह से अगर आपका मटेरियल टूल वेयर आउट कर रहा तो उसको हम डिफ्यूजन कहते हैं तो सॉलिड स्टेट डिफ्यूजन है और ये इसका अमाउंट ऑफ डिफ्यूजन किस चीज पर डिपेंड करेगा कि कितना ज्यादा जाएगा ज्यादा अमाउंट ऑफ डिफ्यूजन होगा या कम होगा ये इस चीज तीन चीजों पर डिपेंड करेगा पहला कि टेम्परेचर आपका कॉन्टेक्ट एरिया में कितना है कॉन्टेक्ट एरिया मतलब टूल फेस और चिप के बीच में आपका टेम्परेचर कितना है थर्ड कौन सा है सेकेंड कौन सा पॉइंट है कि आप कितनी देर के लिए जितना ज्यादा टेम्परेचर रखेंगे पहले बार जितना ज्यादा टेम्परेचर रखेंगे कॉन्टेक्ट एरिया में उतना ज्यादा आपका डिफ्यूजन होगा उतना ज्यादा वेयर आउट होगा टूल अगर आपका पीरियड ऑफ कॉन्टेक्ट बिटवीन टूल फेस और चिप ज्यादा है अगर इन दोनों टूल फेस और चिप के बीच में कॉन्टेक्ट टाइम ज्यादा दिया है तो उतनी ज्यादा आपका डिफ्यूजन होगा नेचुरल सी बात है बॉन्डिंग एफिनिटी बिटवीन द मटेरियल ऑफ द टूल एंड द चिप थर्ड पॉइंट जो है वो कह रहा है कि अगर टूल मटीरियल आपका टूल का मटेरियल और चिप का मटेरियल इन दोनों की एक दूसरे में आपस में बॉन्डिंग कैसी है अगर वो बॉन्डिंग ज्यादा होगी अच्छे से जितनी ज्यादा बॉन्डिंग एफिनिटी होगी उतना ज्यादा एटम ट्रांसफर करेगा फ्रॉम टूल टू द वर्क तो इसलिए उसमें टूल वेयर आउट ज्यादा रहेगा तो बॉन्डिंग अफिनिटी भी थर्ड पॉइंट है आपका अब इससे इन तीन की वजह से आपका अमाउंट ऑफ डिफ्यूजन डिपेंड करेगा कि कितना होगा और इस तरह के वेयर आउट
लेकिन आप कई बार क्या होता है कटिंग फ्लूड यूज करते हो मान लो कटिंग फ्लूड आप यूज कर रहे हो ड्रॉप कर रहे हो इसके ऊपर तो कटिंग फ्लूड आप जब यूज कर रहे हो और कटिंग फ्लूड ऐसा है कि वो टूल जो टूल है उसके मटेरियल के साथ केमिकल रिएक्शन कर रहा है क्या कर रहा है केमिकल रिएक्शन तो अगर केमिकल रिएक्शन हो रहा है आपका टूल के साथ अगर कटिंग फ्लूड टूल के साथ रिएक्ट कर रहा है और केमिकल ही रिएक्ट कर रहा है और टूल के केमिकल स्ट्रक्चर को केमिकल कंपोजिशन को टूल के केमिकल कंपोजिशन को आप चेंज कर दे रहा है जिसकी वजह से अगर आपका टूल कमजोर हो सकता है वीक हो सकता है तो ऐसे केस को हम क्या करते हैं वेयर आउट और उस वजह से आपका टूल कमजोर होने की वजह से टूट टूट के वेयर आउट होने लगता है अगर इस तरह से हो रहा है तो उस मैकेनिज्म को हम केमिकल वेयर कहेंगे मैं फिर से बता देता हूँ कि अगर आप कटिंग फ्लूड यूज कर रहे हो तो आपका कटिंग फ्लूड ऐसा है कि वो टूल के मटेरियल के साथ अगर रिएक्शन कर रहा है केमिकल रिएक्शन और जिसकी वजह से आपका टूल का केमिकल कंपोजिशन जो है वो चेंज हो रहा है और टूल वीक हो रहा है और जिसकी वजह से टूल आपका टूटने लगा वेयर आउट होने लगा तो ऐसे मैकेनिज्म को हम केमिकल वेयर कहते हैं आई होप आपको समझ में आगे चार आपके मैकेनिज्म है पहला था आपका एब्रेशन दूसरा था एडेशन तीसरा है डिफ्यूजन एंड फोर्थ वन इज केमिकल आई होप आपको समझ में आ गया होगा बाकी हम बाद में डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट टॉपिक बाद में डिस्कस करते हैं थैंक यू